Forma parte activa del arranque. Del arranque. Conectate con Maximiliano Lecky en Twitter, arroba Maxi Lecky. En Facebook, Maxi Lecky. El arranque. El arranque. El protagonista. Sos vos. Sos vos. Como todos los martes, ya sabemos que nos está esperando para salir al aire nuestro compañero, amigo, Quique Romero. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, cuando vendíamos el programa y lo iniciábamos, contábamos eh, que nos ibas a estar eh, adelantando de este hecho que ha sucedido en el Mar Báltico, que tal vez en la Argentina, no sé por qué, pero por esas cosas... Yo no me entero, no me preguntes. Hay que ir a fuentes puntuales para saber lo que está sucediendo en, en ciertos lugares del mundo y en este caso es en el mar Báltico con un buque eh, yanqui eh, que ha tenido un conflicto y que quiero que me cuentes para empezar a analizar eh, tu columna de hoy. Mira, lo que pasa en la Argentina y nos enteramos o no tiene que ver con lo que se publica en los diarios occidentales, toda la prensa occidental como la conocemos, es la que nos provee la información que nos llega o que lo omite. Eh, en este caso puntual de este incidente que hubo con un destructor norteamericano, puntualmente el Donald Cook, sí. eh, todos los diarios del mundo se hicieron eco, también la nación se hizo eco, pero desde la óptica totalmente sesgada de que los rusos son malos, los yanquis son los buenos, como siempre, obviamente. Ya como titulaba el diario La Nación, el 15 de abril, casas rusos vuelan en forma agresiva sobre un destructor de Estados Unidos en el Mar Báltico. El secretario de Estado John Kerry planteó una fuerte objeción a las peligrosas maniobras que efectuaron dos aviones de combate SU-24 cerca del buque Donald Cook. Eh, y sigue lo que dice la Nación, eh, el comunicado firmado por el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tildó el episodio de poco seguro y poco profesional y lo describió como el movimiento más agresivo por parte de Rusia contra los Estados Unidos en los últimos meses. Y te ponen un video eh, de, de, filmado desde la cubierta de este buque en donde se ve que pasan a vuelo rasante por arriba de eh, este buque los aviones rusos. ¿Qué se ve en el video? En el video se ve claramente que los aviones rusos pasan a mínima, mínima velocidad, la velocidad que les permite mantenerse en vuelo, sobre el buque y que claramente no tienen armamento. Pese a que son aviones de combate, no son los más modernos que tiene Rusia, los SU-24, pero eh, se ve claramente, eh, y uno de los marinos norteamericanos del buque eh, señala ese hecho, los aviones no tienen armamento, o sea que de ninguna manera esto se trataba de un ataque con armas convencionales, digámoslo así. Y otra, otra de las cosas que llama mucho la atención es que los marinos a bordo estaban todos muy tranquilos, como que, bueno, filmemos, disfrutemos el momento, no hay nada que podamos hacer. Otra de las cosas que se ve en el video, claramente el buque estaba al garete. ¿Qué quiere decir un buque al garete? Y un buque que no está en condiciones de navegar, que está parado y que está a merced de la que se lo lleve la marea. Todo eso se veía en este video publicado en el diario de la Nación y en todos los diarios del mundo. ¿Cómo titulaba RT? Este incidente, así asustan casas rusos a un destructor de Estados Unidos, publicaba RT el 14 de abril. El sobrevuelo de casas rusos sobre un destructor de la Marina de Estados Unidos en aguas neutrales del Báltico causó preocupación entre las autoridades norteamericanas. Y acá otra de las cosas que llaman la atención, ¿qué hace en el Báltico? Eh, y la noticia dice que esto sucedió a 110 millas de Kaliningrado. Kaliningrado es la capital del de oblast eh, eh, del oeste, que es una, una provincia rusa que da al mar Bártico. Eh, en esa ciudad Kaliningrado hay una base militar naval rusa. Sí. ¿Qué hacía ahí un destructor norteamericano, teniendo en cuenta que Estados Unidos de América queda eh, a, a miles de kilómetros. Bueno, de creo buque. que esa es la pregunta principal. ¿Qué estaba haciendo ese buque ahí y si tenía autorización o no para estar? 
Pero en aguas internacionales estaba pinchando los límites de las aguas territoriales rusas, estaban haciendo un juego muy, eh, muy perverso de gato y ratón. Pero para entender de qué se trataba este juego, tenemos que ir a analizar un incidente que sucedió en septiembre del año 2014 con este mismo buque, el Donald Cook. Uh -huh. ¿Qué sucedió con el Donald Cook? En septiembre del 2014 navegaba por el Mar Negro. El Mar Negro ya podemos decir que eh, es eh, la salida de la flota rusa hacia el Mediterráneo. Sí. Se lo puede considerar un mar interno de Rusia, uh -huh. si bien comparte sus costas con varias naciones, eh, pero los rusos lo consideran como que es un mar interno propio. Este buque navegaba en aguas del Mar Negro y también se le acercó un solo SU-24, visiblemente sin armamentos, ni bombas, ni misiles, como se los ve, eh, que cuelgan de las alas, pero que a través de un ataque de pulso electrónico, a este buque lo dejó totalmente fuera de combate, lo dejó al garete. Eh, utilizando una tecnología que se llama Magreb, una nueva tecnología que tienen los rusos, des, eh, desarrollada por un iraní que se llama Merán Keshe, eh, esta tecnología Magreb eh, emite pulsos como los que vino describiendo a principios del siglo XX Nikola Tesla. Sí. Este señor Keshe se dedicó a eso, lo llaman el Tesla moderno aquelle uh -huh. eh, y a través de tecnologías de pulsos magnéticos logran inutilizar todos los sistemas electrónicos de un buque, de un avión y lo que sucedió con el Donald Cook en septiembre del 2014 en el Mar Negro fue eso lo dejaron totalmente inutilizado, le han quemado todos los equipos electrónicos y de navegación y el buque quedó al garete fue remolcado a, a un puerto de, de, de Bulgaria, tengo entendido, de Hungría, eh, y apenas eh, llegaron a, la, a puerto, la mitad de la tripulación de este buque Donald Cook renunció a la Marina de los Estados Unidos, yo me vuelvo a casa, no juego más a la guerra, dijeron. La mitad de sus tripulantes. Este buque quedó totalmente inutilizado en el, en el 2014, se ve que lo llevaron a repararlo eh, y que le habrán instalado algún sistema de defensa contra este, esta tecnología uh -huh. y que habría que probar a ver si esto funciona o no funciona. Bueno, entonces vayamos de vuelta a pinchar en las aguas territoriales rusos hasta que vuelvan los rusos y nos quemen de vuelta el buque o no y probemos a ver si esto funciona o no. Y eso es lo que terminó sucediendo. Uh -huh. eh, la pregunta sería, ¿por qué considerás, Quique, vos, que eh, Estados Unidos está jugando al, fili, al filo de la navaja, ¿no? al filo de la situación? ¿Qué puede esconderse detrás de eh, generar estos movimientos que parecen que no van a terminar en nada, pero que pueden desencadenar en algún momento algún conflicto si alguno lo quisiera hacer? No terminan en nada porque está claro que Rusia ha desarrollado en secreto un arma que va más allá de lo convencional y que tiene la capacidad de detener cualquier guerra que se intente. También hay informes que hablan de que esta misma tecnología la han utilizado en Siria y que han dejado a ciegas, eh, eh, prácticamente a ciegas, a, a flotas enteras de aviones de los Estados Unidos que, que han tenido que aterrizar porque no servían para nada sin sus sistemas electrónicos. Vos sabés que yo esto que vos me estás contando lo he leído, lo que pasa que, eh, y lo he leído en, en varias eh, páginas de, de internet, pero eh, obviamente ni Rusia ni Estados Unidos lo terminan de confirmar que esto es así. Y no, no lo van a confirmar, pero el hecho de lo que sucedió la semana pasada con el Donald Cook en el Mar Báltico, donde se ve claramente que los tripulantes del Donald Cook en el video que están filmando ellos mismos están tranquilos y no nos van a venir a hundir, ya nos quemaron el buque, ya no podemos navegar más, se lo ve al buque al garete, eh, los aviones pasando por arriba como saludando más o menos y cada uno yéndose a su casa, 
estaba claro que acá estaban viendo si eh, la defensa del buque que le instalaron funcionaba uh -huh. contra esta nueva arma, que esta nueva arma en realidad te detiene una guerra. A claro, ver, claro. eso es lo que logró este nuevo armamento ruso que todavía está en secreto, no sale a la luz, pero cualquier ataque que se intente inmediatamente queda, queda frustrado. Claro, termina siendo un armamento pacífico, en definitiva. Claro, hubo un incidente también con el portaaviones Teodoro Roosevelt el año pasado frente a las costas de Gran Bretaña, que ese buque quedó varado frente a la costa de Gran Bretaña como un mes. Se ven las fotos desde la playa tomados con el buque enfrente y el buque no podía ir a ninguna parte, y dicen que ese buque, el portaaviones que venía es Teodoro Roosevelt, también fue víctima de uno de estos ataques lanzados desde un submarino ruso. Eh, Quique, te cuento que eh, está funcionando muy bien el sistema que hemos instalado en la radio de WhatsApp, que es el 11 22 62 77 28, y cada vez que haces una columna tenés mensajes en vivo. Por ejemplo... Sí, eh, Juan Manuel Quique te dice, bueno, primero los rusos y los yanquis ya se repartieron Siria y ahora compiten a ver quién la tiene más grande. Y después nos dice, pare, por momentos parece que Romero le hace propaganda a los rusos. A los rusos. <risa> Mira, con respecto a la propaganda prorrusa eh, que varias veces me han señalado de esto. Eh, ah, esto no, no es de hoy, no es nuevo. Si uno lee los diarios occidentales, lo único que vemos es propaganda pro yanqui, pro estadounidense. Uh -huh. eh, cualquiera que saque los pies del plato de la propaganda pro-estadounidense no tiene por qué ser un pro-ruso yo simplemente comento hechos, pueden gustarte o no tomate el trabajo de investigarlos por tu cuenta acá están pasando cosas Rusia está poniendo un balance que antes no existía eh, y eso es lo que hasta hoy viene deteniendo que mantiene el equilibrio es una conflagración mundial que todavía no termina de darse y que los señores que manejan el mundo la están necesitando desesperadamente. Uno de los puntos fundamentales por los que hoy la están necesitando con más desesperación es el sistema financiero internacional que está quebrado y todavía no lo anunciaron, no han puesto en el título del diario quebró el sistema financiero internacional. No, entonces, que, que eso no le beneficia a nadie, a ningún claro, país de occidente. Están buscando noticias que tapen esta otra, que el foco de la mirada de la atención mundial se centralice en este tipo de detalles, en que si un buque de Estados Unidos o un avión ruso o, qué, o la guerra en Siria, eh, que al fin y al cabo eso no le hace daño a los señores de la LIC, uh -huh. contra, imagínate cuando empiecen a salir los titulares, quebró el JP Morgan, quebró eh, auditoría en la Reserva Federal de los Estados Unidos y la encontraron vacía. ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, te cuento que Juan Manuel acaba de decir, no, por favor, eh, Romero, no es una acusación, eh, lo tengo, le tengo, le mucho, tengo respeto. mucho respeto a Romero. Quique, la verdad que eh, siempre cuando aquellos, hay, tenés muchos seguidores en tu cuenta y en el canal de YouTube en general de, del proyecto Segunda República, la verdad que eh, nosotros a veces también nos sorprendemos, de la, vos siempre agradeces a Radio Sónica por el espacio y el crecimiento de la radio, pero también eh, la verdad que, que vos, eh, con las columnas que haces, también tenés muchos seguidores todo el tiempo ¿eh? Eh, Sí, la verdad que eh, en cierto punto hasta estamos eh, sorprendidos y muy agradecidos por el crecimiento que estamos teniendo más que nada en estos últimos meses con Proyecto Segunda República y, y sabemos por qué a qué se debe eh, este ulti, estos últimos meses, principalmente porque la gran mayoría de la gente ya empezó a darse cuenta que eh, nuestro problema no eran los Kirchner y que Macri viene y lo soluciona. Eh, nuestro problema es toda nuestra clase dirigente, ya se están desilusionando de Macri, todos los que estaban desilusionados de los Kirchner, ahora se están desilusionando de los Macri, entonces empiezan a mirar para todos lados, bueno, ¿dónde hay una propuesta que diga la verdad? Eh, desde Segunda República nosotros lo que intentamos es por lo menos decir la verdad, eh, y tenemos un proyecto político, eh, léelo si te interesa, eh, 
eso, por eso estamos creciendo. Bueno, Quique, la verdad que como siempre tengo que agradecerte, este, hace muchos años ya que estás con nosotros, eh, pronto seguramente te vamos a ver en el piso y además, este, bueno, vamos a, vamos a cenar como tenemos pendiente. Sí, eh, eso lo tenemos pendiente, es verdad. Pero antes de despedirme, me dejas tirarte dale. la última noticia Cortito, que, dale. que casualmente es lo que tapan todas estas otras. Esto lo publica RT ayer. China se prepara para determinar por sí misma el precio del oro. Esta semana Pekín planea lanzar la fijación del oro en yuanes. ¿Eh? Y la nota dice que eh, en subastas diarias de oro donde se establecerá el precio de me del metal participarán 16 barcos chinos y solo dos internacionales. Uh -huh. Estos internacionales son el ANZ y el Standard Bank. El Standard Bank, tengamos en cuenta que es Rothschild, ¿no? Entonces, la pregunta es, si el precio del oro se va a dejar de fijar en Londres y va a empezar a fijarse en Shanghái, ¿qué va a pasar con la economía mundial? Porque hoy, hoy mismo, el precio del oro está en el rango de los 1.250 dólares. Y se sabe que es un precio de oro ficticio porque corresponde a papelitos que dicen te debo una onza de oro. Uh -huh. Pero cuando empiecen a decir, bueno, el precio del oro se va a fijar en el oro con tanto sonante que vos pongas arriba de la mesa. Y se van a dar cuenta que por cada onza de oro con tanto sonante que ponen arriba de la mesa hay 100 papelitos diciendo te debo una onza de oro, ¿qué va a pasar con el precio mundial del oro? ¿Se va a disparar por 100? Esa es una pregunta que queda flotando y tal vez por este tema central es porque están tratando de disparar una guerra desesperadamente para que esto no suceda nunca. Bueno, Quique, te agradezco mucho, como siempre, desearte lo mejor, que tengas muy, pero muy buen día. Adiós. Igualmente, y esperemos que mañana salga el sol. Si la gente te quiere dejar un WhatsApp, mi no WhatsApp, oh, no, un Twitter, Twitter, ¿eh? Twitter, dale, un Twitter. Twitter que es Romero, arroba Romero, guión bajo Quique. Ah, eh, Romero, guión bajo eh, Quique. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Nos veremos la próxima. Bueno, así pasó Kika Romero, como todos los martes. Eh, y bueno, y saludamos a todos nuestros oyentes que sigan mandando mensajes, ¿no? Sí, eh, nos agradecen obviamente por el ida y vuelta. Bueno, eh, elogios para el programa. Solo el único programa que hace esto con los oyentes. Un gran saludo. Eh, y bueno, eh, nos dejan ahí eh, saluditos por WhatsApp. Obviamente agradecemos el, el cumplido.